வணக்கம் மக்களே எந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா வேறு எதுவும் சூஸ் பண்ண முடியாது ஃபேமிலி மெம்பர் சூஸ் பண்ண முடியாது ரிலேட்டிவை சூஸ் பண்ண முடியாது ஊடாக தான் முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட உலகத்தை நம்மளும் சூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் இன்றைக்கி நான் அதை பற்றி எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுறதுக்கு நான் என்னோடய பர்சனல் லைஃபோட ஒரு கதையை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் என் ஃப்ரெண்டு பட் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எங்களுக்குள்ள எதையுமே அவர் என் டைப்புமே எதிர்பார்த்தது கிடையாது நானும் அவர் டைப்பமும் வந்து எதிர்பார்த்ததே கிடையாது எதிர்பார்க்கறது எவ்வளோ கொடூரமானதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அங்கே எதிர்பார்க்கலங்கிற விஷயம் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஆக்சுவலி எங்கே போனாலும் சரி என்னை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க ஏஜில் ரொம்ப குறைய நான் வந்துட்டு டிகிரி படித்தப்போ நான் தான் கூட்டிகிட்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ள விஷயம்லாம் சொல்லி கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி பெரிய பெரிய கம்பெனியில் டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த பையன் ஓகே அவங்க ஆனால் எங்கே போனாலும் இன்றைக்கி பார்த்தாலும் சரி இப்போ வருஷம் பார்த்தா ஆகி போச்சு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகி போச்சு இன்றைக்கி பார்த்தாலும் சரி இவங்களால தான் என் வாழ்க்கை நல்ல இருக்குது இவங்க தான் இனி இந்த லைனில் காட்டி விட்டது இந்த இந்த கரியரே எனக்கு இப்படி தான் வந்துச்சு இப்படி வந்துச்சு நீங்கள் தேனமும் பார்க்குற மொதல் ஆளாக சொல்லாமல் விட்டது கிடையாது ஏ அது ஒரு பக்கம் ஆனால் எனக்கு எத்தனாயிரம் பேரும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப குறைய பேர் தான் அந்த மாதிரி க்ளோஸாக பழகினது வச்சு இதெல்லாம் உண்டு ரைட்டா இதில் என்ன தெரியுமா ஒன்று என்கிட்ட வந்து சொன்னது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் ஓகே எவ்வளோ கொடூரமான எதிர்பார்க்கறது கிடையாதுன்னா நான் அவனே சொல்லுவேன் ஓகே குழந்த பிறந்திருக்கு ஓகே நான் குழந்த பிறந்தது பார்க்க போகல எவ்வளோ நாள் பார்க்க போகல தெரியுமா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கிட்ட பார்க்க போகல இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஒரே சிட்டியில் வேறே இருக்கும் ஒரே சிட்டினா ஒரு நான் ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்புறம் நாங்கள் வெளியே அடிக்கிற நிறைய பேர் மீட் பண்ணியிருக்கோம் போய் வீட்டில் போய் குழந்தை பார்க்க போகல இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு அதாவது எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது அதே மாதிரி ஏன்னா குழந்தை பருவம் வந்து வரலை பார்க்கல ஏன்னா வீட்டில் ஒரு பாதுகாப்பு விசேஷனாலும் வர்றது கிடையாது அவங்க வீட்டில் சோம்பல் வைக்கணும்னு வர்றது நீங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அதாவது கிளியராக நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்புறம் எப்போமாவது ஃபோன் பண்ணால் சார் ஏதாவது வேலைக்கு தான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் தப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு இல்லை 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 வேலைக்காக கூட இன்னும் நினைக்கிங்களே அதே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நான் பேசுவேன் வேலை இருந்தால் மட்டும் ஃபோன் பண்ணுவான் இது ஒரு சாதாரண ஆட்கள் மக்கள் யோசிக்கிறது உனக்குன்னு ஒரு வேலை தேவைப்படும் போது என் நினை வருது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இது ஒரு காரணமாக வச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவோம் பேசுவோம் நான் உனக்கு உதவி பண்ணுதால் நீ எனக்கு உதவி பண்ணு இப்படி தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எடுத்துக்கணுமே தவிர அவன் வேலை தான் தான் ஃபோன் பண்ணுவான் அப்படின்னு எடுக்கிறது வந்துட்டு நல்ல விஷயம் எனக்கு தோணலை சரியா இது ஒன்று எப்போ ஒரு உறவுகளில் வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்க்காம ஒரு உறவுகளை கொண்டு போகிறோமோ அந்த உறவு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி எப்படி தேடி தேடி எடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தேடி எடுங்க இது சொல்லதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே உண்மையிலே இதெல்லாம் எருது பார்க்காத ஒரு உறவு கிடச்சி நம்மளும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நீங்களும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவங்களும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது கிடைச்சா ஓனஸ் ஆனாலும் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்றைக்கு ஆகுறீங்களோ லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி உறவுகளை வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கிடணும் அந்த மாதிரி உறவுகளை தேடி வைங்க உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க அஞ்சாறு பேரும் பத்து பேரோ அவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கட்டும் நான் சொல்கிற கொடுமான விஷயம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி போக முடியாத சொல்ல இருந்தால் கூட போகாமல் இருந்தாலும் ஓகே ஓகே பண கஷ்டம் ரொம்ப மோசமான நிலைமை போயிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க மேலே நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது இப்போ நானும் என் வாழ்க்கையில் நிறைய மேலகளெல்லாம் போய் வந்திருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்பாக என்ன கேட்டது கிடையாது அவங்கெல்லாம் ரெண்டு கால் லட்சம் மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் ஓகே ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குதுன்னு பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஆனால் என் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை வர்றது வேறு எங்கேயாவது வட்டி கிட்டி கிடத்தவங்க எந்த கதை ஓட்டது தரும் அவங்ககிட்ட போய் என்ன கேட்டது கிடையாது ஆனால் அவங்க எனக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லி நான் வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது ஆனால் எனக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்போ மாதிரி ஃபோன் பண்ணி என்ன நல்லா வரேன் என்ன கேட்கும்போது இல்லை இதுதான் நல்லா மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு
ஸோ என்றைக்கி நம்ம உறவுகளில் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பண்ணாமல் ஒரு உறவுகள் வந்து நம்ம கொண்டு வரமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் இல்லை இப்போ எ எனக்குன்னு சில ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பாங்க நீ இதுக்கு வந்து செய்யலை நீ அதுக்கு செய்யலை நீ அப்படி செய்யலை நீ இப்படி செய்யலை ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஏ அப்பா அவங்க வச்சுருக்க லிஸ்ட்லாம் நான் போய் செஞ்சோம்னா என் வாழ்க்கையில் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கணும் ஓகே அப்போது இன்றைக்கி நான் போய் உங்களை சரி பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு நாளான்னைக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் நின்றுட்டே தானே இருக்க போகுது இந்த கம்ப்ளைண்ட் நான் வாழ்க்கைக்குள்ள சரி பண்ண முடியாது ஒன்று அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டு பண்ணுறத விடணும் அல்லது நான் இதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ரெண்டும் நடக்காத விஷயம் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண விடுறது கிடையாது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் அதை சரி பண்ணவும் முடியாது ஸோ நான் விட்டுட்டேன் நான் எங்கேயும் போகிறது கிடையாது எங்கேயும் வர்றது கிடையாது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஏன்னா என் வீட்டுக்கு எனக்கெல்லாம் நீங்கள் வரணும் வைக்கணும் அதை சரி இதை சரி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை வேண்டவே வேண்டாம் எங்கேயாவது சந்தோஷமாக நம்ம ஃபேமிலியோடு மீட் பண்ணாமல் வச்சோம் பேசணும் வச்சோம் அது ஓகே ஒரு கல்யாணத்தில் மீட் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயத்தில் மீட் பண்ணுறோன்னா அன்றைக்கி நம்ம உதவ வச்சோம் என்ன பண்ணோம் ஓகே ஆனால் எதிர்பார்க்காதீங்க நம்மளோட நம்மளோட சந்தோஷம் நம்மளோட துக்கம் எல்லாமே மற்றவங்கள்ட்ட இருந்தால் கிடைக்கனா உங்கள் கையில் என்ன இருக்குது நீங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் புரியுதா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கவங்க மற்றவங்க கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்குமோ அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் ஏன்னா அவங்க பாராட்டினாங்க அவங்க அது செஞ்சாங்க இது செஞ்சாங்க நான் இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு அது நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாமே அவங்க கையில் இருக்குது அடுத்தவங்க வெளியுள்ள கையில் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் துக்கம் ஆகிட்டீங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி நினச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்க மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுவும் உங்கள் கையில் இருக்குது இப்போ ரெண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் அவங்க கையில் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கையில் என்ன இருக்குது நீங்கள் எப்படி நல்ல சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஓகே ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சாலும் சரி எனக்கு ஒன்றும் போகிறது கிடையாது அவங்க பாராட்டினாலும் சரி பாராட்டினா ஆகாது கிடையாது எனக்கு கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கணும் ஆக போகிறது கிடையாது எப்படி ஒரு முடியல நீங்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக ஆக ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் யார்டையும் வைக்கலையோ தனியாக இருக்க பழகிட்டீங்களோ நான் தனியாக இருக்குன்னா தனியாக இருக்குன்னு சொல்லலை பட் தனியாக இருந்தவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்போ பார்த்தாலும் யாரையா நோண்டிக்கிட்டு கூடி சுற்றிக்கிட்டு இல்லாமல் தனியாக இருக்குது பயமாக இருக்குது தனியாக இருக்குது இவங்களும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்தவங்க எதிர்பார்த்தே வாழ்கிறது அண்டியே வாழ்கிறது இப்படி நம்ம வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது சொல்லுது புரியுதா ஸோ தனியாக இருங்க எதிர்பார்க்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ளே எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாங்க அந்த மாதிரி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் வச்சுக்காங்க ஸோ நோண்டுறது அழுறது அது இது இது சரி கிடையாது அது கிடையாது நோ நோண்டிகிட்டு இருக்கலாம் விட்ருங்க ஓகே யார் என்ன செஞ்சாலும் ஓகேடா நீ அந்த ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கவன் மட்டும் கூட வைங்க மற்ற நேரம் கூட வைக்காது அதே மாதிரி நீங்களும் எது எதிர்பார்க்கக்கூடாது நீ இதெல்லாம் செய்யணும் அது செய்யணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஹா இதெல்லாம் முடிஞ்சு வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய நேரம் எடுக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியாது தெரியாது இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைலாம் வச்சுட்டு வைக்காதீங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைலாம் அழுதுகிட்டு இருக்கும் அது செய்யலை இது செய்யலை நீ இப்படி செஞ்சுட்டு அப்படி செஞ்சுட்டு அந்த பிள்ளைகள்லாம் கூட வைக்காதீங்க அந்த மாதிரி பசங்களெல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்களெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்காதீங்க நான் சொல்ல சின்ன சின்ன பசங்கள் வந்து வயசு சொல்லலை அவங்களோட புத்தியை சொல்கிறேன் ஓகே இப்படி வ வளர்ந்துட்டு இந்த ஷோலை படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா பயங்கர டேரிங் நட்டி இருக்கில்ல மாட்டி விட்டுருவான் அவன் அங்கே கூட நிறைய இடத்துல மாட்டி விடுவான் ஆனால் அவங்க பயங்கர திக் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிற அந்த நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸு அதே மாதிரி நீங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விடாது அவங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விடாது அந்த மாதிரி ஒரு சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் உண்மையிலே செய்யும் பக்கம் சார் இப்படி இருக்கும் எனக்காக பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள அந்த இது இருந்து உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் நான் சொல்கிற அந்த ஃபார்மில் வந்து வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃபுக்கும் உண்டு மாமா மா மாமியார் எல் எல்லா 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 உறவுகளையும் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் தங்கச்சி அண்ணன் எனக்கு அண்ணன் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் எப்பவும் நான் எங்கள் அண்ணனுக்கு நல்லா பண்ணிட்டுருவேன் தங்கச்சி எனக்கு என்ன செய்தாலும் சரி தரேன் நான் என் தங்கச்சி நான் எப்போ முடி பார்த்துக்கிடுவேன் அப்படின்னு அண்ணன் தம்பி உறவுகள் ஃபேமிலி உறவுகள் ரிலேட்டிவ் உறவுகள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் சொல்ல ஃபார்மில் இல்லை ஹஸ்பண்டோட பர்டிகுலராக நீ வந்து எனக்கு இப்படிலாம்